de milagro. Líder en información presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad. Periodismo independiente al servicio de milagro. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Verdad, iniciando el año, iniciando también una nueva semana. Así es, queremos saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de Radio Net en 1410 AM, La Verdad en Radio. Durante todo el día usted va a poder apreciar muy buena música, excelentes géneros musicales, simplemente programados para que usted pueda divertirse. De la misma forma quiero invitarles a que... Visiten nuestra página web www.prensalaverdad.com En nuestra plataforma virtual usted puede encontrar toda nuestra información en vivo. De la misma manera y adicionando esta información queremos decirle que ya estamos también nosotros mediante eh, una plataforma virtual donde usted puede dar solamente un clic y también sintonizar Telemilaro. Usted digita obviamente en esta plataforma Telemilaro y usted también puede tener en vivo desde su comunidad de su casa esta información que nosotros le brindamos diariamente Ahora sí, iniciamos con la información Milagro vivió con alegría el último día del año 2015 Prensa La Verdad brindó un fabuloso show artístico Esto se dio en la tradicional esquina de las calles Juan Montalvo y 9 de Octubre como todos los años, Prensa La Verdad ofreció a sus miles de lectores y público en general un espectáculo de primera categoría en la tradicional esquina de las calles Juan Montalvo y 9 de Octubre. El concurso de años viejos o morigotes animó a los artesanos que se dedican a estos menesteres a presentar sus mejores trabajos, dejando demostrado que una vez más el ingenio y la creatividad puestos de manifiesto en cada una de las obras, cada vez se los cultiva con mayor dedicación en nuestra ciudad. Con la primera escena que nos encontramos fue el de las fuerzas del orden en el combate al narcotráfico que tanto daño le ha hecho a los niños y jóvenes. La visita del subo pontífice al Ecuador también marcó un hecho relevante para los ecuatorianos. La polémica postura del alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Neboc, en defensa de su tesis también fue la admiración de los milagreños en el último día del año 2015. Y no podía faltar el escándalo que se originó en la FIFA, donde su máximo representante fue acusado de corrupción por la justicia de los Estados Unidos. Otros morigotes que representaban a los superhéroes de niños y adultos no podían faltar en la despedida del año 2015 y en el concurso de morigotes que año a año realiza Prensa la Verdad. Más adelante, para quienes no pudieron estar presentes en esa noche, vamos a entregarles más novedades respecto al concurso de Años Viejos de Prensa La Verdad. Vicente Peso, Telemilagro. Y en el mismo tema, otro de los atractivos del concurso de Años Viejos fue la caracterización de Sharon la Hechicera. A esta caracterización también se suma el tren y su eh, revolución acá en la ciudad de Milagro, además del hoy Alfaro, entre otras características. Veamos. La intersección de las calles Juan Montalvo y 9 de Octubre fue el lugar donde convergieron cientos de milagreños entusiasmados de observar los morigotes que participaban en el concurso que año a año realiza Prensa la Verdad. El tema de Sharon la hechicera que falleciera en un confuso accidente de tránsito cerca de Santa Elena en la madrugada del 4 de enero, hoy hace exactamente un año, concitó el interés de quienes abandonaron sus hogares momentáneamente el último jueves 31 de diciembre para departir gratos momentos en el festival que realiza Prensa la Verdad como despedida del año que se va y la bienvenida del que llega. Una escena completa de la artista fallecida, su tumba, su abogado, un pueblo que llora su partida y el rechazo al femicidio fue el motivo de esta obra de arte. Todo amenizado en primera instancia por el grupo musical Octava Nota, 
que puso a bailar a muchos ciudadanos que llegaron ávidos de despedir el año con alegría y a los acordes del ritmo que impusieron los artistas invitados para aquella noche inolvidable del 31 de diciembre del 2015. Vicente Peso, Telemilagro. Bueno, de esta forma se vivieron las últimas horas del 2015. En otro tema, a pocas semanas de iniciar ya las vacaciones, el GAC municipal brinda los cursos vacacionales. Sobre este tema habló el economista Denis Robles. Destacó que busca mantener ocupada la mente de los estudiantes con el deporte. El deporte es vida y brinda una alternativa a los pequeñitos para esta nueva etapa de ocio como son las vacaciones. Por ello, la alcaldía planifica nuevas disciplinas para este año 2016. Ya vienen los cursos vacacionales. El año pasado tuvimos 3.000 participantes en los diferentes cursos vacacionales eh, donde, donde vamos a tener las diferentes disciplinas. ¿no? Entonces, para que los papás y las mamás eh, puedan inscribir acá en el municipio de Milagro a través de la Dirección de Acción Social, en la cual eh, está también lo que corresponde al deporte, y vamos a estar eh, ampliando pues, nuevos espacios donde van a poder eh, los niños practicar fútbol. Ya tenemos las cuatro canchas sintéticas eh, en las diferentes zonas, en los diferentes puntos, donde vamos a estar brindando eh, completamente gratuito, como lo, lo hemos venido ya haciendo nosotros desde que estamos al frente de esta administración. Entonces, a prepararse, los chicos y chicas, eh, vengan a inscribirse acá al municipio, las puertas están abiertas a través del Departamento de Acción Social y Deporte, para que puedan eh, venir a inscribirse. cuáles serán las fechas de las inscripciones para que todos tengan acceso a una calidad de disciplina en deporte. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Muy bien, ahí está una alternativa a pocos días también de finalizar el año lectivo. Se tiene entendido que hasta el 30 de enero son las clases en el régimen costa. Así es, y bueno, estas actividades van a ayudar pues para que los más pequeñitos y también los adolescentes formen parte de las diferentes disciplinas de deporte que ayudan a mantener pues la mente ocupada para que ellos así solo se dediquen al deporte. Hay que recalcar que las inscripciones ya están abiertas, pueden acercarse al GAC municipal e inscribir a su niño. Así que quienes deseen ser parte parte de estos cursos vacacionales ya lo pueden hacer. Con este informe regresamos con más información aquí en su noticiero La Verdad. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más información. María Augusta León, directora de turismo del GAC municipal, indica la ciudad respecto a las oficinas de información de este departamento. La cual brinda la asesoría a los turistas que nos visiten. María Augusta León, directora de turismo, indica que Milagro contará con oficina de información turística desde este mes. La misma que estará ubicada en las instalaciones del tren. Comentarles que se ha llevado con éxito una gestión ante Ferrocarriles del Ecuador, empresa pública, en la cual hemos eh, solicitado el compartir los espacios de la estación del tren y el apoyar al mejoramiento de los servicios de la producción gastronómica que es en la cafetería del tren. A todos ustedes les consta que son espacios públicos que estaban inutilizados y que son espacios públicos que nos pertenecen a todos nosotros. 
En ese sentido, hemos logrado con, con éxito a través de nuestra alcaldesa y la gerente general de Ferrocarriles del Ecuador el poder compartir estos espacios públicos para que desde ahí funcione el Centro de Información y Atención Turística y también los servicios técnicos como estadísticas turísticas, planificación de desarrollo turístico del Cantón Milagro, promoción, organización de ferias artesanales, comerciales, vinculadas, complementarias con turismo. Vamos a hacer uso de este espacio público que se llama Plazoleta, de la estación del tren. Vamos a mejorar todos estos espacios que nos permitan a nosotros tener un lugar donde poder hacer la oferta y, y la venta también, la concienciación de lo que es todo el servicio público que nosotros ofertamos a la ciudadanía. Desde este espacio también se logrará eh, trabajar técnicamente regulación y control, que es una de nuestras competencias como municipio. Y lo primero que vamos a hacer es la actualización del catastro turístico. Vamos a levantar la información actual de mi lado. La, en esta actualización del catastro turístico vamos a encontrar nuevos establecimientos turísticos como restaurantes que ya están poniéndose en Milagro, ya están viendo que es importante la inversión en Milagro. Entonces también vamos a poder al final del de, mes de enero de tener un catastro actualizado. Desde estos espacios también vamos a hacer asistencia técnica para proyectos de inversión privada. Si sí, hay, hay algunas empresas privadas que desean ampliar sus establecimientos o hay nuevos emprendimientos relacionados con el turismo, vamos a estar dando asistencia técnica gratuita. Así la directora del turismo dio a conocer a la ciudadanía milagreña los proyectos y estrategias que permitan fomentar el turismo al 100% en nuestra ciudad, informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Daniela Oviedo, directora de Desarrollo Institucional, habló acerca de la apertura de la Bolsa de Trabajo Municipal. De esta manera indicó que se beneficiarán aquellos que son productivos en materia artesanal. Daniel Oviedo, directora de Desarrollo Institucional, indica sobre la apertura de la Bolsa de Trabajo Municipal. En la primera semana de enero, la cual va a brindar un buen servicio laboral a los milagreños. Nosotros tenemos un público objetivo que está segmentado en tres, en tres sectores. ¿verdad? Vamos a atender a las personas que deseen trabajar, que deseen vincularse en relación de dependencia y que van a llegar con su hoja de vida y vamos a ayudarlos a que aprovechen las ofertas laborales de nuestro segundo segmento, que son los empresarios o las personas que requieren eh, personal y esas ofertas, nosotros nos vamos a ayudar a las personas que se acerquen a las instalaciones de la bolsa para que puedan eh, empezar a laborar en relación de dependencia de acuerdo a las vacantes que se encuentren disponibles en la red socioempleo. La red socioempleo es una red nacional donde vamos a poder conocer y aprovechar las ofertas laborales no solo de milagro, esto también es importante, no solo de milagro, va a haber también, vamos a poder visualizar y a poder ayudar a los compañeros a vincularse laboralmente con empresas de Durán, de Guayaquil o de otros cantones que están cercanos y en caso de que de pronto alguien quiera mudarse un poco más, pueden también aprovechar vacantes tal vez un poco eh, a mayor distancia. Y también está nuestro tercer segmento, que son los emprendedores, los emprendimientos que no tienen una idea de negocio o tienen un negocio ya en marcha que necesita eh, constituirse como un modelo de negocio para poder ser productivo y más provechoso. Entonces, eh, es importante que, con, que se conozca que nosotros vamos a atender a distintos sectores de la ciudadanía milagreña, también a los empresarios y a los emprendedores. Efectivamente van a haber capacitaciones, también eh, se ha gestionado a través de las distintas instituciones de poder otorgarles un desayuno para las personas que asistan a las primeras horas de la mañana a las capacitaciones o a, los distintos, eh, a las distintas actividades que se realicen en la bolsa para poder atenderlos con un desayuno porque todos sabemos que hay gente que sale muy temprano a trabajar y podemos verlo diariamente en la García Morena, en la García Moreno, en los bajos del Hotel Don Juan, hay personas, hay gastiteros, hay albañiles, hay personas que ofertan sus servicios informalmente exponiéndose a distintos riesgos, empezando el riesgo ambiental, ¿verdad? Porque si les llueve, 
ya se, se, se les vuelve bastante molesto. O, de, o inclusive accidentes que un carro les puede tal vez eh, afectar de alguna forma. Entonces, en, en vista de todas estas situaciones vamos a mejorar su calidad, su calidad de, la calidad de su espacio de trabajo y vamos a contar inclusive con un espacio dentro de la bolsa donde van a poder dejar sus herramientas para que si, si en la hora de almuerzo ellos se trasladen a su hogar y no tengan que ir con esa herramienta a su casa y regresar exponiéndose a distintos riesgos también que lo pueden asaltar o que pase cualquier cosa entonces la alcaldesa pensando en todos esos, en todos esos detalles ella ha dispuesto que se atiendan a, lo, a, la, a, lo, lo, a la mayor cantidad de personas que se pueda beneficiar desde la bolsa de empleo y emprendimiento ellos van a poder dejar ahí sus herramientas van a tener su desayuno también y obviamente vamos a seguir pensando eh, como lo ha dispuesto la economista Daniel Robles en mejorar la calidad de vida y de trabajo de la gente, de la ciudadanía milagrena Así, los empresarios que ofertarán oportunidades laborales y los emprendedores que tengan una idea de negocio y que deseen ponerlo en ejecución, recibirán la capacitación y asesoría para poder realizarlo, informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Muy bien, y la unidad educativa José María Velasco Ibarra cuenta con un promedio de 480 plantas que serán reimplantadas en la institución y serán parte del parque forestal. Esta actividad ayudará a purificar en gran parte el aire de la ciudad. Los árboles son los pulmones del planeta y en un mundo tan congestionado es necesario el dar aire puro a nuestra ciudad. El máster Joselito Pérez, rector de la institución José María Velasco Ibarra, nos indica la actividad a realizarse en la entidad con 480 plantas. El día de hoy se hizo efectivo un pedido que habíamos hecho al Consejo Provincial para arborizar un área estratégica de nuestra institución. Nos hicieron la entrega de 480 plantas, árboles, de cañas frutales, Fernán Sánchez, guayacanes, guayaba, pechiche y porotillo. ¿Esto para qué servirá, este, señor Perfecto? Primero, a buscar tener un bosque, ¿sí?, también proteger un poco la, el, el área que no está eh, ambientalmente protegida y ayuda también a nuestra ciudad porque el, el bosque es el pulmón de, de la ciudad. El trabajo de plantación será a manos de los estudiantes. Sí, es el proyecto que tenemos prosigue con el compromiso también hacia el Consejo Provincial de eh, realizar el riego, hacer el balizado, la, el coronamiento, el mantenimiento de, de, del ganado, de pronto alguien viene y las quiere de, de dañar, y las otras actividades que conlleva a que el árbol crezca hasta por lo menos tres años que ya se desarrolla solo. Es necesario que los árboles sean plantados y que purifiquen el aire, pues así podríamos disfrutar de un mejor clima. Sí, y esto no termina, sí, la humanidad sigue, igual el bosque tiene que continuar y aumentando en su nivel porque es necesario que el ambiente esté protegido. Velasco Ibarra sigue en ese proceso, hay un compromiso, el gobierno provincial nos está apoyando y pues los estudiantes con su mano de obra nos ayudan a que esto siga adelante. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Pero regresamos con más información aquí en su noticiero La Verdad. Muy bien, gracias por continuar en nuestra sintonía. La bailoterapia seguirá siendo una de las actividades durante este 2016. Un gran número de ciudadanos buscan mantenerse en forma para evitar enfermedades. La bailoterapia seguirá siendo durante el año 2016 una de las actividades que permita mantenerse en forma y evitar enfermedades a un gran número de milagreños. Muchos de ellos esperaban con ansias que llegue el lunes para quemar los kilos de más que adquirieron durante las festividades de Navidad y fin de año. Uy, comí de todo. <risa> y ahora que estoy arrepentida. <risa> estoy arrepentida, bueno, aquí está la bailoterapia entonces. Sí, es para bajar las libritas, sí. Muy bueno, muy contenta ¿no? de estar en este tipo de ejercicio. Nos tenemos aquí en la, haciendo esta baile y esta aeróbico. Sí, este año para nosotros ha sido muy bueno, ya que hemos tenido la colaboración de Ecuador Ejercítate y Milagro Actívate. 
Eh, hoy hemos recibido una buena noticia que continuamos con la colaboración de Ecuador Ejercítate. Ahora esperamos la buena noticia de parte de nuestra querida alcaldesa Denise Robles, a ver si ella nos sigue colaborando con la bailoterapia. Esperamos, señora alcaldesa, eh, que escuche nuestras peticiones, ya que todos necesitamos de su apoyo para seguir con este proyecto de Milagro Actívate. Gracias. Otras ciudadanas aceptaron que durante los últimos días del año 2015 comieron de todo. Sí, es verdad. Eh, hemos abusado mucho de tanta comida y pues ahora estamos aquí listas y prestas a bajar. Gracias a, al Ecuador Actívate. Y, y está pidiendo a la doctora también que el municipio los, los siga apoyando, ¿no? Sería bueno, ¿no? Sí, eso le pedimos a nuestra alcaldesa que nos siga apoyando porque es algo muy bueno que está haciendo. Sí, muy contenta. Gracias a Dios, eh, el municipio y Ecuador Ejercítate otra vez se han aliado para estar aquí nuevamente y darnos ese beneficio de la bailoterapia y de los ejercicios. A, a bajar entonces las libritas de más, ¿no? Exactamente, porque sí que se comió y se bailó bastante. Con gran entusiasmo quienes practican la bailoterapia iniciaron el año 2016 haciendo lo que les gusta, la bailoterapia. Vicente Peso, Telemilagro. Amables televidentes, con esta información regresar contaremos con la presencia de nuestro director abogado William Reyes con el comentario del día. Ya regresamos. Apreciados amigos y amigas en Milagro, Ecuador y el mundo, un abrazo a la distancia iniciando este año 2016 en Telemilagro a través de la señal de Univisa y para el mundo en www.prensalaverdad.com con nuestra información y con nuestro mensaje a los milagreños residentes en el mundo. También estamos en AM 1410 Kilociclos con nuestra radio fraterna Radio Net. Un saludo cordial a todos y los mejores augurios para el año que se inicia. Pisando fuerte como lo hemos hecho durante todo el año 2015, despedimos el 31 de diciembre de la noche vieja con un espectáculo maravilloso, magistral, extraordinario. Fue un gran acontecimiento el que se vivió aquí en la esquina de las calles Juan Montalvo y 9 de octubre, con el tradicional ya concurso de años viejos que año a año viene haciendo nuestro periódico Prensa la Verdad que fue transmitido en vivo para todo el mundo a través de Radio Net y a través de las ondas, a través de la señal de Telemilagro. Los mejores artistas milagreños a quienes aprovechamos para agradecerles eh, que se presentaron la noche eh, del 31 para rendir homenaje a Milagro y para saludar al pueblo deseándole un nuevo año. Magníficas las actuaciones, las presentaciones artísticas, los regalos, Hubieron como nunca 20 concursantes, 20 grupos humanos que elaboraron eh, los monigotes con gran dedicación, con gran esmero, con gran fuerza. Fue un gran acontecimiento en el que se impuso finalmente la familia Martínez con eh, acontecimientos importantes del año 2015, un tema que tenía que ver hasta con la mafia de la FIFA, acontecimientos sociales y políticos extraordinarios ocurridos durante el año que terminó. En segundo lugar, Madrecita Mía, ¿por qué te fuiste? Era un trabajo de Jorge Olivo, que también estuvo magnífico, con un grupo considerable de monigotes. Esto se dio en aproximadamente las 10 y media y 11 de la noche, la premiación, luego de que el jurado calificador allí estuvo la alcaldesa, estuvieron invitados, el jefe político que estuvo en el jurado, en fin, todo un acontecimiento, una gran fiesta en la que se... Brindó licor, se brindaron regalos, premios para los asistentes y para los triunfadores. Nuestro agradecimiento especial, sincero, de corazón, para quienes participaron en este concurso. Lamentablemente no hubo premios suficientes para darles a todos. Tenía que haber unos pocos ganadores, pero para el próximo año desde ya nos comprometemos a entregarles, aunque sea premios consuelo, a todos los participantes que con gran esfuerzo, con gran dedicación, con gran esmero, intervienen en estos eventos que realiza Prensa La Verdad, lo que nos ha convertido en líderes de la comunicación 
y del convivir social, político, económico, deportivo de nuestra ciudad. Asimismo, hace pocos días hicimos nuestra gran final del máster, un torneo también ya tradicional, que se viene cumpliendo más de 20 años en el campo deportivo. Fue un gran acontecimiento de despedida del 2015 y asimismo, pisando fuerte, hemos ingresado el 2016 para seguir con todos ustedes, informando con profesionalismo, con seriedad, con imparcialidad del acontecer milagreño. En nuestro comentario de hoy queremos destacar, resaltar, que el año 2016 va a ser un año eminentemente político, indudablemente, está, es preelectoral. En las elecciones del 2017 se elegirán nuevos asambleístas, se va a elegir un nuevo presidente de la República. Lamentablemente la situación económica de este año va a ser eh, escasa, va a ser corta, eh, va a ser de crisis prácticamente por la baja del precio del petróleo y otras razones económicas que son de dominio público. Eso indudablemente va a conspirar contra los buenos propósitos de las autoridades de hacer más obras en beneficio de nuestro cantón y del país. Sin embargo, se vislumbran buenas posibilidades de seguir adelante capeando las dificultades y haciendo lo que los milagreños necesitamos. Eso sí, dentro del ámbito electoral debemos decir que el proceso de regionalización para que no se estanque necesita fluidez, necesita una voz altiva que pelee dentro de la Asamblea Nacional. Con la enmienda que deja en el limbo, ya fue aprobada, el, el proceso de regionalización que debía cumplirse hasta el 2017, que fue planteado por los prefectos de Guayas y Pichincha, a quienes no les conviene porque creen perder, perder poder, el tema de la regionalización que tanto queremos porque Milagro va a ser capital de la región 5, quedó prácticamente en el limbo. Entonces a los señores candidatos que vayan a terciar en las próximas elecciones para asambleístas por Milagro, Dentro del Distrito Milagro es importante destacarles y desde ya como medios de comunicación exigirles que dentro de su agenda de trabajo planteen, porque es allí, en la Asamblea Nacional, donde se tienen que resolver los problemas legales del país. Y el tema de que Milagro sea capital regional es un imperativo, como fue y sigue siendo una aspiración legítima lo de provincia Milagro, la capital provincial, pero el tema de la capital regional tiene mucha más significación dentro del convivir administrativo de nuestro país y eso tendrá que ser acogido por los señores candidatos que vayan a pelear en la contienda electoral para la asamblea del año 2017 el fenómeno del niño parece que no viene con fuerza no viene con la intensidad que se temía se han tomado las medidas adecuadas por parte de las autoridades o un aguacero fuerte antianoche pero en todo caso esperamos que las consecuencias que se sufran no sean tan graves eso es todo en nuestro comentario. Les agradecemos por la atención prestada y reiteramos nuestros mejores deseos para ustedes en este nuevo año que se inicia. Muchísimas gracias. Continuamos con más información. Unidades educativas del distrito reiniciaron sus actividades. Este se dio sin contratiempos, pese a las últimas lluvias caídas sobre la ciudad. ¡Viva el 2016! Con optimismo iniciaron el último tramo del proceso de estudios del presente periodo lectivo las unidades educativas del distrito. El otro Arosemena Gómez, muy temprano como de costumbre, formó a sus estudiantes cuyas autoridades impartieron las instrucciones propias en el reinicio de clases después de una larga jornada de vacaciones con motivo de la finalización del año calendario 2015. Expresó el máster Aquiles Segarra, rector de la unidad educativa, que faltan pocos días para terminar el año lectivo, esto es, hasta el 31 de enero, y era menester que los estudiantes estén dispuestos a dar todo de sí para evitar los consabidos exámenes supletorios que retrasa el proceso. Pidió asumir con responsabilidad su rol como estudiantes para que no existan actos indisciplinarios en el plantel. Alguro se garra éxitos a todas las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia durante el año 2016. Vicente Peso, Telemilagro. 
Bien, hemos culminado nuestro noticiero del día de hoy. Como siempre, agradecemos su amable sintonía. Así es, y los invitamos a que continúen en nuestra programación. Que tengan una excelente tarde.